una escena. Solamente una escena fue suficiente para que muchas personas adoraran a este personaje. Hey, who's got my hat? Look, I'm Woody. Howdy, howdy, howdy. Ah, uh ah, -huh, ah, uh -huh. give me that. Say there, lizard and stretchy dog. Pues realmente ocurre en un momento muy oportuno en la película, donde Woody está pasando por un conflicto interno y un personaje aparece a hacerle compañía, aunque no precisamente la mejor. Algo muy parecido ocurre en Toy Story 4, en la escena de Woody y Old Timer, aunque el tiburón fue más gracioso. Lo irónica que es la personalidad de este juguete le ha valido ser uno de los personajes más divertidos de toda la franquicia, y por consiguiente, muchos fanáticos ven indispensable poseer un tiburón de juguete lo más parecido posible. A continuación, te contaré toda la historia sobre este personaje. Soy Eduardo Meseta y les doy la bienvenida a un nuevo video. El personaje está basado en varias figuras hechas en los años 70. Un peculiar tiburón de juguete había aparecido en las tiendas para ser adquirido por montones. Consistía simplemente en una figura de goma que rechinaba al apretarse. No es, son en realidad similares por el color como van cambiando, pero sí ahí también lo puedes aplastar y sonar. <risa> son igualitos. <risa> Por lo poco salvaje y cómico que se veía, es probable que alguno de los creativos de Pixar lo haya considerado como un buen candidato para aparecer en el cuarto de Andy, cosa en la que se acertó bastante. Bajo el merchandising de Toy Story, nunca se fabricó al personaje en gran tamaño, solo una figura mediana de Hasbro y las minifiguras que sacó Mattel. Por lo que casi todos se han dado a la tarea de crear o buscar un tiburón lo más parecido posible. El diálogo que dice el tiburón con Woody es simplemente... Oh, finally. Oh. Hey, who's got my hat? Look, I'm Woody. Diálogo que fue totalmente respetado en la versión de España. Por fin. Eh, ¿Quién tiene mi sombrero? Mira, soy Buddy. Howdy, howdy, howdy. Dame eso. Pero creativamente, en Latinoamérica el diálogo fue sustituido por. ¡Hola! ¡Soy Woody! ¡Todos fuera de la cama! <risa> ¡Dame eso! Habitando siempre en el baúl de los juguetes como su hábitat, fue uno de los tantos grandes personajes del cuarto de Andy. Es un tiburón bastante honesto, chistoso, irónico y también muy pesimista. Es de esos pesimistas con tanta carisma que terminan cayendo bien hasta cierto punto muy parecido al señor cara de papa, por lo que es probable que estos dos personajes se hayan llevado muy bien durante la época dorada en el cuarto de Andy. A este personaje le fascinan las historias de terror, donde en varias ocasiones nuestros personajes realizaban eventos nocturnos para contar sus mejores relatos, donde siempre desde su enorme baúl el señor tiburón terminaba por ser el centro de atención. Cart. 
true story. Damn, I can't sleep. Try counting sheep. One, two, three. I don't see how this will help. En los Toy Story Comics que tuvieron la gran función de darle más desarrollo a personajes de menor utilización, se puede apreciar que el señor tiburón es un gran requisito para cualquier aventura en la que se desee indagar. Cuando Andy se va de vacaciones a un crucero y lleva consigo a algunos de sus juguetes, los espontáneos comentarios del tiburón harían que cualquier persona lo amara aún más. Y su protagonismo en esta historia se incrementa cuando Buzz y Jesse caen del barco accidentalmente y él se ofrece a salvarlos. La preocupante odisea que habrán de vivir los tres para alcanzar el barco se verá recompensada por los sarcásticos y muy honestos comentarios del tiburón, que de una u otra forma hizo muy amena la aventura debido a que en las películas nunca se vio fuera del baúl, no se podría saber su tamaño exacto, pero gracias a lo que vemos aquí podemos afirmar que mínimo debe ser del mismo largo que Jesse. ¿Quién tiene mi sombrero? Es un solo. Es la guitarra de Lolo. <risa> Dame eso. Nuestra gran amistad. El tiempo no borrará. Finalmente, el tiempo se encargó de hacer su trabajo. Esta época poco a poco acabó mientras Sandy creció y mientras muchos juguetes fueron donados y vendidos. El gran color y surtido de personajes se fue quedando en el recuerdo fugaz de una era que parecía ya no volver. Y en aquel sitio donde perteneció al señor tiburón, terminó por ser el destino para todos nuestros protagonistas al enfrentarse a la gran desdicha por un largo periodo de tiempo. Si el video te gustó, no dudes en suscribirte para más curiosidades. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.